اللہ فلا مدل له ومن يدلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذر وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحفة المؤمن الموت وقال عليه الصلاة والسلام كفى بالموت وعظا صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سيد الكونين مصباح الدجا سيد الكونين مصباح الدجا أول المخلوق في علم الأزل سيد السادات فخر الأنبياء سيد السادات فخر الأنبياء مكمل التوحيد محاي الملل بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله 
अल्लाह अल्लाह क्या मुबारक नाम है अल्लाह अल्लाह क्या मुबारक नाम है अल्लाह अल्लाह का काम है अल्लाह अल्लाह का काम है ला इलाहा इल्लाल्लाह ला इलाहा इल्लाल्लाह इल्लाल्लाह अल्लाह अल्लाह इच शीरी अस्त नाम अल्लाह अल्लाह इच शीरी अस्त नाम शीर शाकर मी कुनद जानम तनाम ला इलाहा ला इलाहा इल्लाल्लाह ला Allahu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kashimpur nodir par jama masjid kortik ayojito asker ei barshik islami moha sommeloner choloman odibeshoner sommanito shobhapati uposthit muazzaz mukarram ulama-e karam এবং দিন দরদি ইসলাম প্রিয় যুবক ভাইরা ফরদার আড়ালে অবস্থানরত অত্যন্ত শ্রদ্ধা মা ভনেরা আমরা মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে লক্ষ্য করে শুকিয়া জ্ঞাপন করছি যে মহান রব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে অত্যন্ত দয়া করে মেহেরবানি করে এরকম একটি মুবারক মাজিসের মধ্যে আসার এবং বসার দিনের আলোচনা করার এবং শোনার তৌফিক দান করেছেন এজন্য সকলেই আবেগ জড়িত কণ্ঠে সূর্য সুরে কালিমাতে শুকুর আদায় করে জুরে সুরে বলি আলহামদুলিল্লাহ আমরা আজকের এই মাহফিলের মধ্যে আসতে পেরেছি এটা আল্লাহ রব্বুল আলামিনের অশেষ একটি কৃপা আল্লাহ রব্বুল আলামিন আপনার আপনাদের উপর আমাদের উপর সবার উপর মেহেরবানি করেছেন রহমতের দৃষ্টিপাত করেছেন যার বদলে আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই নেক কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছেন লক্ষ্য করে দেখুন আমার মনে হয় এই এলাকার মধ্যে যে পরিমাণ যুবক ভাইরা আছেন যদি সকলেই যদি এই মজলিসের মধ্যে আসতেন তাহলে আমার মনে হয় এই পিণ্ডালের মধ্যে জায়গা হইত না কিন্তু দেখা যাইতেছে আমার মনে হয় এর দশ ভাগের এক ভাগ বোধহয় মাহফিলের মধ্যে নেই তার কারণ হলো আল্লাহ রব্বুল আলামিন সবাইকে এরকম মুবারক মাহফিলের মধ্যে আসার সুযোগ দিবে না সবাইকে দিবে না মুসলিমে কিছু সংখ্যক লোককে এরকম মাহফিলের মধ্যে আসার সুযোগ দিবে কাদেরকে ভাই সুযোগ দিবে জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম একটা হাদিস শরীফের মধ্যে ঘোষণা করেন কাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ ওয়ালাদের মজলিসে দিনের মজলিসে আসার সুযোগ করে দিবেন একটা হাদিসের মধ্যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আলোচনা করেছেন घोषणा कर रे दुनिया मानुषा सुने रखो আল্লাহ রব্বুল আলমিন সবাইকে দিনের কাজের জন্য মনোনীত করবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন কাদেরকে মনোনীত করবে শুনে নাও আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন নবী জি বলেন ইন্নালি রব্বি কুমফি আইয়ামি তাহরি কুমনা ফাহাত ফতার রাজু লাহু ফলা তসকাউ না বাদাহু আবাদা বিশ্ব নবী জি বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ রকুল আলমিন 
ওই ব্যক্তিকে দিনের জন্য কবুল করে নেবেন সুবহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন আপনাকে আমাদেরকে এই মসজিদের মধ্যে আসার সুযোগ দান করেছেন এই হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী আমরা বুঝতে পারলাম অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহ রব্বুল আলামিনের ওই রহমতের বাতাস আপনার আমার শরীরের মধ্যে লেগে গেছে আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি আমাদের উপর পড়েছে যার কারণে এরকম মোবারক মাহফিলের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলামিন আপনাকে আমাকে আসা সুযোগ করে দিয়েছেন এজন্য আকাশ জমিন মুখরিত করে আবেগ জড়িত কণ্ঠে ওই মৌলার দরবারের মধ্যে লক্ষ কোটি শুক্রিয়া জ্ঞাপন করে আবারও কালী মাতে শুক্র আদায় করে বলে আলহামদুলিল্লাহ এখন একটা প্রশ্ন জাগে ওই যে রহমতের একটা বাতাস ছাইরা দিবেন ওই বাতাসটা পাওয়া যায় কোন জায়গায় তো রাসুল সাল্লু আলী সাল্লাম এই ব্যাপারে কিছু বলেন নাই তবে এই বাতাসটা চলে কোন দিকে ওই দিকটার নির্দেশনা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লু আলী সাল্লাম আর একটা হাদিসের এক টুকরা বর্ণনা করে দিয়েছেন হুজুর সাল্লু আলী সাল্লাম বলেন चले मोहब्बत कर मोहब्बत कर সম্পর্ক করে নেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনারও ভাগ্যে ওই বাতাসটা নিহিত করে দিবেন যার কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে সৌভাগ্যবান বানাইয়া দিবে পৃথিবীর মধ্যে মুসলমান আজ সর্বত্র মুসলমানদের উপর অশান্তি বিরাজ করতেছে আকাশ জমিন মুখরিত হয়ে গেছে মুসলমানদের কান্নার আওয়াজে গ্রামগঞ্জে শহরে বন্দরে নগরে বন্দরে সর্বত্র মুসলমান আজ অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে গিয়েছে মুসলমান পুরো পৃথিবী জুড়ে মুসলমানদের অবস্থা একেবারে দুরাসাপের ন্যায় হয়ে গেছে আপনারা কি দুরাসাপ ছিলেন একটু কথা বলেন দুরাসাপ ছিলেন মুসলমানের অবস্থা দুরাসাপের ন্যায় হয়ে গেছে না আছে পানিতে শান্তি না আছে মাটিতে শান্তি অর্থাৎ জলের স্থলে সর্বত্র উভয় জায়গার মধ্যে দুরাসাপের কোনো শান্তি নেই পানির মধ্যে যখন যায় বড় কোনো মাছের খুব ফরে পড়ে মাছ সেখানে দমক দেয় হ্যাঁ তুমি এইখানে কি করো ভয়ে যখন বিচারা দুরাসা মাটির আশ্রয় নেই সেখানে ছোট ছোট ছেলে পেলেরা সেখান থেকে পিটানো শুরু করে দেয় বুঝা গেল এই পানির মধ্যে শান্তি নেই মাটির মধ্যে শান্তি নেই ঠিক তদ্রূপ ভাবে মুসলমানের অবস্থা হয়ে গিয়েছে মুসলমানের না আছে গ্রামে শান্তি না আছে গঞ্জে শান্তি না আছে মাঠে শান্তি না আছে শহরে শান্তি না আছে বন্দরে শান্তি সর্বত্র মুসলমানদের শুধু অশান্তি আর অশান্তি তার পিছনে একটা কারণ আছে সেই কারণটা হলো মুসলমান আজ ভুলে গিয়েছে সেই অঙ্গীকার 
সেই অঙ্গীকার মুসলমান বলে গিয়েছে যেটা করেছিল আলাস তুমি রব্বি তুম এর জবাবে যে জবাবটা বলেছিল ওই অঙ্গীকারটা মুসলমান ভুলে গিয়েছে মুসলমান আজ ভুলে গিয়েছে তার ওই রবকে যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন মুসলমান আজ ভুলে গিয়েছে ওই উদ্দেশ্যকে যেই উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল মুসলমান আজ ছেড়ে দিয়েছে ওই মহাগ্রন্থ আল কুরআনকে যাকে মানবতার মুক্তির সনদ হিসাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নাজিল করেছেন মুসলমান আজ ছেড়ে দিয়েছে ওই আদর্শকে যেই আদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্য মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম মাতার গামকে পা পর্যন্ত করিয়েছিলেন মুসলমান আজ ভালোবেসেছে দুনিয়ার পরিবর্তে আখেরাতকে মুসলমান আজ গ্রহণ করে নিয়েছে দুনিয়ার ধনসম্পদকে মুসলমান আজ মানতে শুরু করে দিয়েছে ইহুদি নিষ্ঠা ইহুদি খ্রিস্টানদের সামাজিক সভ্যতাকে যার কারণে মুসলমানদের মধ্যে আজ ভাইরাসটুকে গিয়েছে মুসলমানদের ভিতরে প্রবলেম ঢুকে দিয়েছে প্রবলেম ঢুকার কারণে মুসলমানদের সর্বত্র শুধু অশান্তি আর অশান্তি আর অশান্তি শান্তি মোটেও কিছু কোনো শান্তির জায়গা আর মুসলমানদের মধ্যে নেই পৃথিবীর মধ্যে কিঞ্চিত পরিমাণ জায়গা নেই যে স্থানের মধ্যে মুসলমান শান্তি অনুভব করতেছে বলেন ঠিক কি না दूर कर दूर तो वास्तव कथा जिकिर पड़े की दिले मैला दूर हो जाए टेबलेट दरबारे বাবার লাগি তান্দে আমার বলেন আসে না নাই এরকম কিছু বন্ধ সমাজে আছে না নাই देखे चेस्ट कर তো আমি বলছিলাম মুসলমানের ভিতরে আজ ভাইরাস লিখে দিয়েছে তো অনেক অনেক ভাইরাস আছে আজকালের মুসলমানরা হলো সুযোগ সুবিধাবাদী প্রচুর পরিমাণে যদি এই ভাইরাসকে দূর করার জন্য সাজেশন দেই মানবে না এজন্য এমন একটা অ্যান্টি ভাইরাসের আলোচনা করব আমি মনে মনে মনস্থ করেছি যে একটা ভাইরাসের মাধ্যমে যত সমস্যা আছে মুসলমানের ভিতরে যদি এই অ্যান্টি ভাইরাসটাকে তার ব্যবহার বিধি জেনে প্রকৃত ভাবে যথাযথভাবে যদি আমরা ব্যবহার করতে পারি তাহলে এই একটি মাত্র অ্যান্টি ভাইরাসের মাধ্যমে মুসলমানের ভিতরে যত ভাইরাস আছে সব ভাইরাসের সমাধান হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ কি সেই অ্যান্টি ভাইরাসটা এই যে অ্যান্টি ভাইরাস আমি যে অ্যান্টি ভাইরাসের আলোচনা করব 
মুসলমান দের ভিতরে যত সমস্যা আছে সমস্যা তো বইলা শেষ করা যাইব না কারণ আমরা মুসলমান আমরা জানি কি কি সমস্যা আমাদের ভিতরে আছে আরবিতে একটা প্রবাদ আছে সাহিবুল বাইতি আদরা বিমা ফিহি গরের লোকই জানে তার ভিতরে কি আছে না আছে তো আমরা তো মুসলমান আমরা জানি মুসলমানের সমস্যার কথা বললে আমি আর সামনে আগাইতে পারবো না এজন্য সমস্যার কথা বলতে পারবো না সমস্যার সমাধানের কথা আলোচনা করব তবে আমি এমন একটা সমাধানের কথা আলোচনা করব যে এই সমাধানটা শুধু মুসলমানই বিশ্বাস করে না পৃথিবীর মধ্যে যত ধর্মের অনুসারী আছে ইহুদি খ্রিস্টান নাসারা বৌদ্ধ এমন কি নাস্তিক মুর্তাদরা পর্যন্ত আমার এই যে আলোচিত বিষয় যেটা যে সমস্যা মুসলমানদের ভিতরে যে সমস্যা সমাধানের জন্য যে বিষয়টা আলোচনা করব ওই বিষয়টাকে সব ধরনের সব ধর্মের লোকেরাই বিশ্বাস করে তো মোহতারাম হাজিরি নেকারাম রাসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের জমানায় নাস্তিক মুর্তাদ ছিল বর্তমান সময় কি নাস্তিক মুর্তাদ নেই আছে দুনিয়ার সৃষ্টিকারী একজন আছেন তা মানে না ওর বক্তব্য হলো দুনিয়া প্রাকৃতিক ভাবেই চলে দুনিয়ার চালানো ওয়ালা কেউ নাই তো একবার আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহীর সাথে দেখা হলো আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহী বললেন কি তুমি নাকি হেনতেন বলো বলে হা প্রমাণ করে দাও যদি তুমি প্রমাণ করে দিতে পারো তাহলে আমি মেনে নিতে প্রস্তুত পৃথিবীর বানানো ওয়ালা একজন আছেন পৃথিবীর চালানো ওয়ালা একজন আছেন যদি আপনি প্রমাণ করতে পারেন তাহলে আমি সাদরে গ্রহণ করে নেব ঠিক আছে আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহী বললেন ঠিক আছে তাহলে আগামীকাল ঠিক দশটার সময় অমুক জায়গা তোমার আর আমার মধ্যে বিতর্ক অনুষ্ঠান সংগঠিত হইব ঠিক আছে ওই দিন চলে গেলেন পরের দিন ওই নাস্তিক তার সঙ্গ পাঙ্গ নিয়ে ওই জায়গার মধ্যে উপস্থিত হইল ঘটনা চক্রে আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহী দশটায় আসার কথা ছিল এগারোটা বাইজা গেল আবু হানিফার খবর নাই শুধু এগারোটাই নাই বন্ধুগণ বারোটা বাইজা গেল আবু হানিফার খবর নাই একটা বাইজা গেল আবু হানিফার খবর নাই মুসলমানদের অবস্থা এমন হইয়া গিয়া গেল আহারে কি জন্য এই বিতর্ক অনুষ্ঠানের বিতর্ক অনুষ্ঠানের কি দরকার ছিল না হইলে তো বানা হইতো এই যে আবু হানিফা দশটার সময় আসার কথা ছিল উনি আসতেছেন না এই দিকে নাস্তিকরা আনন্দ মিছিল করতেছে আনন্দ মিছিল বের করার উপক্রম হয়ে গেছে এমন সময় আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহিয়া এসে উপস্থিত কি ভাই আপনার তো দশটার সময় আসার কথা ছিল আপনার এত লে আবু আনিফা রহমতুল্লাহ আলহী বললেন শুনেন আমার দেরির কারণটা শুনেন আর যেহেতু আমাদের বিতর্ক অনুষ্ঠানের বিতর্ক অনুষ্ঠানের সময় নেই এজন্য তোমার যে একটা প্রশ্ন ছিল পৃথিবীর সৃষ্টিকারী কেউ নেই পৃথিবী চালানো ওয়ালা কেউ নেই পৃথিবী প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবী এমনিতেই চলতেছে তার জবাবটা নেন আর আমার দেরির কারণটা যাই না নেই কিছু পথ আসার পরে দেখি একটা বিরাট বড় একটা নদী বিরাট বড় একটা নদী আমার সম্মুখে দেখতে পাইলাম কি করে ওই নদী পাড়ি দেয় কিছুক্ষণ পর আবার দেখি গাছটা এমনিতেই অনায়াসে সাইজ অনুযায়ী কাঠ হয়ে গেল আবার দেখি ওই কাঠ গুলা এমনিতেই নৌকা হয়ে গেল শুধু তাই নয় নৌকাটা তৈরি হবার পর দেখি আবার নদীর ওই পার দিয়ে এমনিতেই আসতেছে বলেন সুহান ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ বলেন অতঃপর যখন নৌকাটা ওই পরে আসলো আমি ওই নৌকার মধ্যে উঠলাম নৌকার মধ্যে আরোহণ করলাম নৌকাটা আমাকে ওই পারে নিয়ে আসলো আর আমি ওই পারে আসার পর আমি ওই মরিসের মধ্যে এই পর্যন্ত পয়সা পৌঁছিলাম ওই গাছটা নদীর পার থেকে পইরা গেল আবার সাইজ অনুযায়ী কাঠ হয়ে গেল ওই 
ওই কাকগুলো আবার নৌকা হয়ে গেল ওই নৌকাটা আবার আমার কাছে চলে আসলো আমাকে আবার নদী পার করে দিল এই কাজগুলা হইতে যাইয়া দশটা এগারোটা বারোটা একটা বাইজা গেল দেরি হইয়া গেল যার কারণে আমি তোমার মজলিসের মধ্যে আসতে দেরি করিয়া ফেললাম নাস্তিক ওই দিক দিয়ে বলল আবু হানিফা জমানা ইমাম আবু হানিফা আমি তো ভাবতাম তুমি জ্ঞানী লোক আমি তো ভাবতাম তুমি হয়তো একজন বুদ্ধিমান লোক হইবা এখন তো দেখি তুমি একটা আস্তা একটা তার সিরা আস্তা একটা তার সিরা তুমি আবু হানিফা বললেন কিভাবে বলে একটা গাছ কি এমনিতেই নদীর মধ্যে পইরা যায় এটা কি করে সম্ভব ওই গাছটা আবার সাই জনজাই কাট হয়ে যায় তাও আবার কোন মানুষ নেই এটা কি করে সম্ভব আবার ওই কাঠ গুলি আবার নৌকা হয়ে যায় এটা কি করে সম্ভব ওই নৌকাটা আবার মাঝি সারা আবার ওই পারে আইসা তোমাকে পার করে দেয় এটা কি করে সম্ভব আমি তোমাকে ভাবতাম তুমি জ্ঞানী লোক এখন থেকে তুমি মূর্খ লোক এই মুহূর্তেই ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলী জবাব দিয়া বললেন রে নাস্তিক জেলে তুই যে বলিস ওই দুনিয়ার কোন সৃষ্টিকারী নাই ওই দুনিয়াটা এমনিতেই চলতেছে একটা গাছ যদি একজন লোকে যদি না কাটে গাছটা যেভাবে নদীতে পড়তে পারে না একজন লোক যদি ওই কাঠটাকে না কাটে তাহলে সাই জনে যাই কাঠ হয় না ওই কাঠ গুলা যদি মেরামত করে একজন মিস্ত্রি যদি নৌকা তৈরি না করে তাহলে ওই কাঠ গুলি দ্বারা নৌকা যেমন করে হয় না আবার ওই নৌকাটা যেমন ভাবে মাঝি সার চলে না কেমন করে তুই বলিস এত বড় পৃথিবী সাত আসমান সাত জমিন চলতেছে তার কোন কোন চালক নাই বলেন ঠিক কি না কি করে বলিস তার চির আমি না তার চিরা তো তুই কারণ তুই বলিস একটা নৌকা সারা মাঝি চলে না আবার বলিস তুই এত বড় একটা পৃথিবী সাত আসমান সাত জমিন কুল খায় না এত বড় বিশাল পৃথিবী তার কোন চালক নাই তাহলে ভেবে তুই বলতো আমি পাগল না তুই পাগল এই মুহূর্তে নাস্তিকের জবাব পাইয়া গেল নাস্তিক পালাই তো বলছিলাম ভাই এই নাস্তিক মুরতা তখনও ছিল এখনো আছে আমাদের জমানায় নাস্তিক মুরতা নেই একটু কথা বলবেন মেহেরবানি করে নেই আছে শুধু আছে তাই নয় কিছুদিন পূর্বে দেখেছিলাম একটা বিয়াদব মহিলা আমার আল্লাহকে নিয়ে কটাক্ষ করেছে ওই বিয়াদব মহিলা আমার আল্লাহকে নিয়ে কটাক্ষ করেছে আমার আল্লাহর মান সম্মান নিয়ে খেলা করেছে ও মুসলমান আফসুসের বিষয় আক্ষেপের বিষয় আজ আমরা মুসলমান এটা শতকরা নব্বই পার্সেন্ট মুসলমানের দেশ অথচ এই মুসলমান দেশের মধ্যে নাস্তিক মুর্তাদরা আমার রবকে নিয়ে কটাক্ষ করে আমার রাসুলের চরিত্রকে হানা করে আমার রসুলকে অবমাননা করে অথচ আমরা কোন ভূমিকাই পালন করতেছি না নীরব ভূমিকা পালন করে দিতেছি কষ্টিন কেন এটা কোন মুসলমানের স্বভাব না আমি আজকে এই মাহফিলের মঞ্চ থেকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই হে বাংলার নাস্তিক এবং মুর্তাদেরা তোমরা এই বাংলার মধ্যে থাকতে পারো তাকো সমস্যা নাই কিন্তু আমার আল্লাহকে নিয়ে কটাক্ষ করতে পারবে না আমার রসুলকে নিয়ে কটাক্ষ করতে পারবে না যদি আমার আল্লাহকে নিয়ে কটাক্ষ করো আমার রসুলের কটাক্ষ করো আমার রসুলের আচরণকে নিয়ে অবমাননা করো তাহলে এই বাংলার মুসলমান কোশ্চিন কেন সইবে না এই নাস্তিক মুর্তাদরা 
কিভাবে সাহস পাইল জানেন ওই নাস্তিক মুর্তাদরা তাকাইয়া দেখছে মুসলমান আজ মুসলমানের নামাজের ভিতরে অলসতা ঢুইকা গিয়েছে মুসলমানদের রোজার মধ্যে অলসতা ঢুইকা গিয়েছে মুসলমানদের হক জাকাতের মধ্যে অলসতা ঢুইকা গিয়েছে যার কারণে ওনারা ভাবছে হয়তো আল্লাহকে নিয়ে যদি কিছু কটাক্ষ করি রসুলের আচরণকে নিয়ে যদি কিছু খেল তামাশা করি তাহলে মুসলমান হয়তো কোনো কিছু এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিবে না আমি স্পষ্ট ভাষায় ওই নাস্তিক মুর্তারদেরকে বলে যাই আমি স্পষ্ট ভাষায় বলে যাই হে বাংলার নাস্তিক মুর্তাদেরা শয়তানের খুব পরে পরে আমাদের নামাজের দুর্বলতা থাকতে পারে আমাদের রোজার দুর্বলতা থাকতে পারে এইটাকে পুঁজি করে তোমরা আমার রবকে নিয়ে কটাক্ষ করবে আমার নবীর আচরণকে নিয়ে খেলা করবে এটা কোশ্চেন কেন আমরা সইতে পারবো না সইতে পারবো না সইতে পারবো না বলেন ঠিক কি না রাজা গৌর গোবিন্দের সাত তালা ভবন দশে গিয়েছিল এমন হুমকার আমাদের দিতে হবে এমন হুমকার দিতে হবে যেমন হুমকার দিয়েছিলেন সাহাবাহিকেরাম আর এই হুমকারের এই হুমকারের প্রভাবে প্রতিধ্বনিতে তোর ধর করে কেঁপেছিল কিসরার রাস প্রসাদ এমন হুমকার আমাদের দিতে হবে এরকম হুমকার আমাদের দিতে হবে আর বসে থাকার সময় নেই এখন হুমকারের সময় এসে গেছে কাজেই এখন আর কথা বললে হবে না এখন আপনাকে আমাকে হুমকার দিতে হবে হুমকার ওরে ও মুসলিম বীরের জাতি জ্বালাও জ্বালাও বাড়ি মানি বাতি ওরে ও মুসলিম বীরের জাতি জ্বালাও জ্বালাও বাড়ি মানি বাতি আরো একবার কর হুমকার আরো একবার কর হুমকার আরো একবার কর হুমকার আরো একবার কর হুমকার বাতিলের মসনদ কর চোর মার 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 ওরে ও মুসলিম বীরের জাতি জ্বালাও জ্বালাও বাড়ি মানি বাতি ওরে ও মুসলিম বীরের জাতি জ্বালাও জ্বালাও বাড়ি মানি বাতি আরো একবার কর হুমকার আরো একবার কর হুমকার আরো একবার কর হুমকার আরো একবার কর হুমকার বাতিলের মসনদ কর চোর মার 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 এই হুমকার দিতে কি আমরা রাজি আছি ভাই আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করো আমরা কেন হুমকার দিব জানেন আমরা যদি আমি বসে থাকি ওই নাস্তিকের বাচ্চারা আমার আল্লাহকে নিয়ে আবার কটাক্ষ করবে আমার রসুলের চরিত্রকে নিয়ে আবার অবমাননা করবে এজন্য হুমকার দিতে হবে হুমকার কেন দিতে হবে জানেন ওই দেখছে আছে সিগালের দল কেড়ে নিতে মুমিনের দির মনোবল ওই দেখছে আছে সিগালের দল কেড়ে নিতে মুমিনের দির মনোবল दुश्मन रक्षा करते মুসলমান এখও বিশ্বের মুসলমান এখও বিশ্বের মুসলমান এখও বিশ্বের মুসলমান আল্লাহ আমাদেরকে এক হওয়ার তফিক দান করুক সকালেই বলি আমি মহতারাম হাজরি না কেরাম আমি আর এই দিকে যাব না আমি আমার আলোচ্য বিষয়ের দিকেই যাব কারণ ওই দিকে চলে গেলে আলোচ্য বিষয় একটু গুলাটে হয়ে যাবে তাই হোক আমি বলছিলাম এমন একটা অ্যান্টি ভাইরাসের কথা আপনাদের সম্মুখে আলোচনা করব যে ভাইরাসের মাধ্যমে আপনার আমার সমস্ত 
ভাইরাস গুলা আপনার আবার ভিতরে যত সমস্যা আছে সব সমস্যা সমাধান হয়ে যাইব ইনশাআল্লাহ আর একটা এমন একটা অ্যান্টি ভাইরাস এটা এমন একটি সমস্যার সমাধান এই সমাধানটা শুধু মুসলমানরা বিশ্বাস করে এমন না খ্রিস্টানরাও বিশ্বাস করে ইহুদিরাও বিশ্বাস করে নাসারাও বিশ্বাস করে এমন কি ওই নাস্তিক মুরতাদরা পর্যন্ত এই আমার আলোচ্য বিষয়ের বিষয়টাকে বিশ্বাস করে ওনারা বলে যে পৃথিবীটা এমনিতেই চলতেছে আল্লাহ বলতে কিছুই নেই কিন্তু আমার ওই যে সমস্যার সমাধানটা নিয়ে আলোচনা করব ওনারা এই সমাধানটার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত পোষণ করে না তো আমি যে বিষয়টা আলোচনা করব সেটা হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনুল করিমের একটা আয়াতের মধ্যে তেলাওয়াত করে আমাদেরকে মিসেজের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানিয়ে দিয়েছেন ও দুনিয়াবাসী জেনে রাখো আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে ঘোষণা করেছি আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে জানিয়ে দিতেছি তোমরা ভালো করে জেনে রাখো দুনিয়ার সমস্ত ফুল কায়নাত দুনিয়ার সমস্ত মাখলু একদিন না একদিন মিশুর মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে অতপর মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন সবাইকে করতে হবে অতপর প্রত্যেককেই আমি মৌলার দরবারের মধ্যে ফিরে আসতে হবে সবাইকে একদিন না একদিন মৃত্যুর সাথ আসন করতে হবে আল্লাহর দোস্তাব কবি ডাই কা বলে রুহ রগ রগ সে নিকালি যায়গি প্রত্যেকের রুহটাকে শিরা অপুসরা থেকে বাহির করা হবে প্রত্যেকের রুহটাকেই বাহির করা হবে অতপর প্রত্যেককেই ওই মাটির নিচে নিক্ষেপ করা হবে সুভান প্রত্যেককে একদিন না একদিন মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে তো বলছিলাম দুনিয়ার নাস্তিকরা আল্লাহকে নিয়ে পর্যন্ত দিমত সৃষ্টি করে কিন্তু এই মৌতকে নিয়ে কোনোদিন দিমত সৃষ্টি করে নাই একথা বিশ্বাস করে যে দুনিয়ার মধ্যে যে যাই করি না কেন একদিন না একদিন আমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে সুরায় মুলকের দিন নম্বর আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আরেকটা ঘোষণা দেন আমাদেরকে দেয় কে বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন দায়িকা বলেন ও দুনিয়াবাসী জেনে রাখো আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুইটা জিনিস সৃষ্টি করলাম মৌত এবং হায়াত এই মৌত এবং হায়াত কেন সৃষ্টি করলাম যেন নিবুলুম এই দুইটা জিনিস সৃষ্টি করলাম তোমাদের মধ্যে কে উত্তম আমল করে আর কে খারাপ আমল করে এই দুইটা জিনিস পরীক্ষা করার জন্য আমি মৌত নামক জিনিস সৃষ্টি করলাম মৌত এবং হায়াত সৃষ্টি করেছেন আমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য আমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য আমি বলছিলাম এই মৌত এমন একটা জিনিস এই মৌত আমাদের ভিতরের সমস্ত ভাইরাসের জন্য এমন একটা সাজেশন এমন একটা অ্যান্টি ভাইরাস এমন একটা কীটনাশক যে কীটনাশকের দ্বারা যে কীটনাক কীটনাশকের দ্বারা আমাদের ভিতরের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যায় হাদিস শরীফের মধ্যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম ঘোষণা করেন ذكر هذه اللذات الموت 
আল্লাহর নবী বিশ্বরবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেন ও দুনিয়াবাসী তোমরা বেশি বেশি করে মৃত্যুকে স্মরণ করো প্রচুর পরিমাণে মৃত্যুকে স্মরণ করো কারণ জানো তুমি যখন মৃত্যুকে স্মরণ করবা মৃত্যুকে যখন তুমি বেশি বেশি স্মরণ করবা তো এই মৃত্যুকে স্মরণ করার কারণে তোমার ভিতরে গুণা করার যে স্বাদ ছিল দুনিয়ার যে স্বাদ ছিল ওই দুনিয়ার স্বাদটা মৃত্যু ধ্বংস করে দিবে দুনিয়ার মধ্যে আপনি গুণা করবেন গুণা করে মানুষ গুণায়ের মাধ্যমে একটা তৃপ্তি পায় একটা স্বাদ পায় ওই স্বাদের কারণে মানুষ গুণা করে মানুষ সুদ খায় কেন খায় সুদের মাধ্যমে একটু স্বাদ পায় একটা শান্তি অনুভব হয় যদিও এই শান্তিটা একবারে অল্প সময়ের জন্য কিন্তু এর শাস্তিটা অনেক দুনিয়ার মধ্যে মানুষ ঘুষ খায় এই ঘুষের মাধ্যমে একটু শান্তি পাওয়া যায় দুনিয়ার মধ্যে মানুষ জিনা করে কারণ জিনার দ্বারা কি কি পাওয়া যায় কিছু তৃপ্তি পাওয়া যায় কিন্তু ওই তৃপ্তিটা সাময়িক সময়ের জন্য গুণায়ের সাত অল্প সময়ের জন্য কিন্তু এর শাস্তি প্রচুর সময়ের জন্য আর নেক কাজের অশান্তি একটু কষ্ট অল্প সময়ের জন্য আর নেক কাজের সাতটা হলো অনন্তকালের জন্য সুভাষ তো আমি যে কথাটা বলতে চেয়েছিলাম মোহতারাম হাজিনী কেরাম যে মানুষ গুণা করে সাদের মাধ্যমে সাদ পায় এজন্য মানুষ গুণা করে তো আল্লাহর হাবিব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন আমরা যদি বেশি বেশি করে মৃত্যুকে চিন্তা করি মৃত্যুর চিন্তা যদি আপনি আমি করি তাহলে গুণার সাদ আপনার আমার অনুভব হইব না আপনি আমি গুণার মধ্যে সাদ পামু না যার কারণে গুণার মধ্যে যদি সাদ না পাই তাহলে আপনার আমার দ্বারা কি আর গুণার কাজ হবে একটু কথা বলি গুণার কাজ হবে গুনার মধ্যে যদি আমরা সাত না পাই তাহলে আর কেন গুনার কাজ করবো গুনার কাজ আর হইব না এজন্য রসুলাম বলেন ঠিক কি না দুনিয়া তালাশ করা যাবে না দুনিয়া তালাশ করা যাবে না তো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেন যে দুনিয়ার যে সাতটা আছে ওইটা ধ্বংস হয়ে যাবে কি করলে মৃত্যুকে স্মরণ করলে মৃত্যুকে স্মরণ করলে তো এ পর্যন্ত আলোচনার দ্বারা আমরা বুঝলাম যে একদিন না একদিন আপনাকে আমাকে কি করতে হবে ভাই মৃত্যুবরণ করতে হবে তো এ কথা স্পষ্ট হলো আপনাকে আমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে যেহেতু আপনাকে আমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে আল্লাহ রবুল আলমিন মানবতার মুক্তির সনদ মহা গ্রন্থ আল কোরআনের মধ্যে আরেকটা ঘোষণা আপনাকে আমাকে দান করেছেন আল্লাহ রবুল আলমিন দায়িকা বলে যেহেতু আপনাকে আমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে এ কথা স্পষ্ট এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল মৃত্যুবরণ করতে হবে এজন্য আল্লাহ রবুল আলমি আপনাকে আমাকে একটা মেসেজ দিতেছেন কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহ রবুল আলম বলেন মৃত্যুবরণ করিতে হবে যেহেতু তুমি বিশ্বাস করো দুনিয়ার মধ্যে যে যাই করি না কেন একদিন না একদিন আমার মৃত্যু অবধারিত কাজেই তুমি এই কথা জেনে নাও 
এই কথাটা ভালো করে বিশ্বাস করে নাও আর এই কথা যেহেতু তুমি বিশ্বাস করে নাও তাইলে এই কথাটা ভালো করে মেনে নাও যেহেতু তোমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে প্রকৃত মুমিন না হইয়া প্রকৃত মুসলমান না হইয়া তুমি মালাকুল মহুতের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয় না বলেন মৃত্যুর সময় মানুষের যে অবস্থা হয় এটা দুই ধরনের একটা হলো নেককারের মৃত্যু আর একটা হলো বধকারের মৃত্যু একটা হলো পূর্ণবান লোকের মৃত্যু আর একটা হলো পাপিষ্ট লোকের মৃত্যু মৃত্যু হলো দুই ধরনের মৃত্যু হলো দুই ধরনের তো মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লু আলী ওসাল্লাম বুখারি শরীফের হাদিসের মধ্যে লম্বা চোরা আলোচনা করেছেন সংক্ষেপে বলতেছি মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লু আলী ওসাল্লাম বলেন যখন কোন ব্যক্তি মৃত্যুর সময় গনিয়ে আসে যখন কোন মানুষের অন্তিম মুহূর্ত গনিয়ে আসে তখন ওই লোকের সমস্ত শক্তিকে হরণ করে নেওয়া হয় যখন কোন মানুষ মুমূর্ষ অবস্থায় শয্যায় মুমূর্ষ মুহূর্ত শয্যায় মুমূর্ষ অবস্থায় শায়িত হয় তখন তার সমস্ত শক্তিকে হরণ করে নেওয়া হয় তার কানের শক্তিকে তখন কুইলা দেয়া হয় কানের ভিতরে মানুষের একটা পর্দা আছে ওই পর্দাকে উঠাইয়া দেওয়া হয় মানুষের চোখের মধ্যে একটা পর্দা আছে ওই পর্দাকে উঠাইয়া নেওয়া হয় আল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ কিছুক্ষণের মধ্যে আবার কিরামান কাতিবিন ফেরেস্তা তার সম্মুখে আইসা যান ওই কিরামান কাতিবিন ফেরেস্তা তাকে বলতে থাকেন ও আল্লাহর বন্দা দুনিয়ার মধ্যে আমাদেরকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল আপনি যেদিন থেকে বালিক হয়েছিলেন ওই দিন থেকে আজ অবধি এখন পর্যন্ত আপনার প্রত্যেকটা নেক কাজ আপনার প্রত্যেকটা পুণ্যবান কাজ আপনার প্রত্যেকটা গুনাহের কাজ সংরক্ষণ করার জন্য আমাদেরকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল কিন্তু এখন আমাদেরকে ওয়ার্ডার করা হয়েছে কিছুক্ষণের মধ্যে নাকি আপনি পৃথিবীতে কে বিদায় নেবেন ও আল্লাহর বান্দা আমাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে তোমার সারা জিন্দগির আমলটা দেখাইয়া দেওয়ার জন্য তাকাইয়া দেখু তোমার আমল নামা তাহলে আমল নামার দিকে তাকাইয়া দেখে শুধু গুনা আর গুনা গুনা আর গুনা নেকের বিন্দু মাত্র কোন লেশ মাত্র নাই তখন আমল নামা দেখে তখন অবাক হয়ে যায় নির্বাক হয়ে যায় আফসুস করতে থাকে আহারে আমার কি অবস্থা হইব জীবন তাটো শেষ করে ফেললাম গুনার মধ্যে আমার আমার নামা তো দেখতেছি শুধু গুনা আর গুনা নেকি বলতেই কিছু নাই কি নিয়ে কবরের মধ্যে যেইমু এই জিনিসটা টেনশন করতে করতে চিন্তা করতে করতে হতবাগ হইয়া যায় কিরামান কাতিবিন ফেরেস্তা আবার ডাক দিয়ে বলে ও পপিষ্ট না ফরমান অবাক হইতেস কেন কেন অবাক হইতেস এই পাপ গুলা কি তুমি করো নাই 
এই গুনায়ের কাজগুলা কি তুমি করো নাই কেন তুমি অবাক হয়ে যাও আমরা তো কিছুই মিথ্যে লেখি নাই তুমি যা যা করেছিলে প্রত্যেকটা আমরা নিস্তার সাথে আমরা সংরক্ষণ করেছি কিছুক্ষণের মধ্যেই কিরামান কাতিবিন আবার বলেন ও পপিষ্ট না ফরমান তাকাইয়ে দেখো তোমার ঠিকানা তুমি যে আমল নামা তুমি যে কাজ দুনিয়ার মধ্যে করেছ ওই আমল নামের মাধ্যমে ওই কাজের মাধ্যমে ওই গুনাহের মাধ্যমে তুমি যে জিনিসটা ক্রয় করেছ তাকাইয়ে দেখো তোমার বাম দিকে তখন ওই মুমুর সব পাপিষ্ট ব্যক্তি বাম দিকে তাকাইয়া দেখে জাহান নামের ডাকনা খুলে দেয়া হয়েছে আগুন দেখতে পায় মুমূর্ষ পাপিষ্ট ব্যক্তি আর সহ্য করতে পারে না মুমূর্ষ পাপিষ্ট ব্যক্তি মুহূর্তের মধ্যে জর জর করে দুইটা চোখের পানি ছাইরা দেয় ইসলামিক মিডিয়া সুস্থ সমাজ বিকাশের জন্য অনলাইন মার্কাস টিভি